हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिसी केमिस्ट्री चैनल और ये सीरीज चल रहा है दस का दम जिसमें ऑलरेडी मैं पांच वीडियोस बना चुका हूं ये है वीडियो नंबर छह जिसके अंदर हम लोग फिर से दस अल्टीमेट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो की आपको आई टी नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है थर्मोडायनेमिक्स जो की इलेवंथ क्लास का चैप्टर है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही है ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलता जिसमें से थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन ना आते हो सो so, वीडियो को शुरू करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज मेडी जी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि डेली मैं एक वीडियो तो दस का दम सीरीज में अपलोड कर ही रहा हूं हो सकता है आने वाले दिनों में मैं दो वीडियोस भी अपलोड करूं डेली सो so, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेलाइकन के बटन को दबाए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए अगर आप मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना चाहते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप अन ऐप जो की इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है विच इज फ्री ऑफ कोर्स बाई द वे उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री उसको डाउनलोड करने के बाद आप अरविंद अरोड़ा सर्च कीजिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो सन अकेडमी ऐप पर देख सकते हैं तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखिए पहला सवाल क्या कहता है कहता है दी मोलर हीट कैपेसिटी सी की बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर इन इक्लिब्रिम विद आइस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज अब देखिए कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब सीपी की वैल्यू पूछ रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर तो मोलर हीट कैपेसिटी कब जब आपके पास जो कि वॉटर है विच इज इन लिक्विड फॉर्म वो इक्लिब्रिम कंडीशन पर है किसके साथ जो वॉटर एट सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस ये तो सॉलिड हुआ और ये लिक्विड हुआ तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी फेज में चेंज आता है तो उस केस में टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट पहली बात तो ये हो गई तो आपको ध्यान रखना है फेस चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीपी होता क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम कैसे लिखते हैं दैट इज क्यू बाय डेल्टा टी दैट इज द हीट एक्सचेंज और रिक्वायर्ड वी कैन से हीट एक्सचेंज और रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर अप टू वन कैलविन और वन डिग्री सेल्सियस अब यहां पर मैंने आपको बोला यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए क्योंकि एक लिब्रिम पर है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया तो डेल्टा टी का वैल्यू क्योंकि चेंज तो कुछ आई नहीं रहा तो डेल्टा टी का वैल्यू तो जीरो हो गया और अगर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हो गया तो सीपी का वैल्यू टेन टू क्या हो गया इन्फानाइट गाइज दो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है डी चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मेरी तरफ से मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है इन दस क्वेश्चंस में पूछा जाता है एन आइडल गैस अंडर गोज एक्सपेंशन एज शोन एंड एज शोन इन द फॉलोइंग देखिए पहले जो गैस था वो P1 V1 पोजीशन पर था आपने इसको क्या किया आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया और ये कहां पहुंच गया P2 V2 पर अब देखिए क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है तो टेम्परेचर T1 किसके इक्वल होगा टेम्परेचर T2 के यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता और दूसरे टाइम पे आपने क्या किया एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन की खास बात होती है एक्सपेंशन अगर कर रहे हो तो एडियाबैटिक में तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यू का वैल्यू जीरो होता है सो so, आप में यहां पर जिस तरह से भी एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन के रिस्पेक्ट में ही होगा आपको वर्क डन के रिस्पेक्ट में ही एनर्जी में चेंज आएगा और क्योंकि आपने एक्सपेंशन किया तो वर्क किया तो यहां पर क्या होगा बेसिकली टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो एडेबेट एक्सपेंशन में एनर्जी एनर्जी यूज होती है जिससे इंटरनल इंटरनली जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो डाउन हो जाता है सो आप खुद ही सोचिए हमें पहले से पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर टेम्परेचर घटा है तो प्रेशर भी घटेगा तो इसका मतलब क्या हो जरा चेक करो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे तो प्रेशर घटता है जबकि आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हो तो प्रेशर घटता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर तो इक्वल है इसका मतलब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं दैट पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री दोनों कंडीशन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट यानी कि टेम्परेचर पी टू जो है वो पी थ्री से ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो प्रेशर है वो एडेबेटिक एक्सपेंशन के प्रेशर से ज्यादा होगा ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब अगला सवाल देखिए फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अब देखिए इसके लिए आप लोगों को ये ये चीज आपको पता होगा दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है जो कि फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक में पढ़ा दी जाती है ठीक है सो so, आपको ये भी मगब होना चाहिए फॉर अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा थर्मोडाइनमिक रिलेशन इस तरह से भी
ठीक है ना वॉट इज डेल्टा एन जी दैट इज वो क्या है बेसिकली जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की तरफ गैसियस मोल्स हैं और रिएक्टेंट की तरफ ये तो हो गया प्रोडक्ट की तरफ गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट की तरफ जो गैसेस मोल्स हैं उन दोनों के सब्सट्रेक्शन के इक्वल होता है डेल्टा एन जी अब आप चेक करो यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास क्या यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ गैस है नहीं है तो यहां पर डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग सब जगह से ठीक है तो डेल्टा एन जी का वैल्यू फर्स्ट के लिए क्या है वन कैसे आया क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ तो है ही नहीं तो जीरो जीरो माइनस रेक्टिंग तरफ गैसेस मॉलिक्यूल कितने हैं वन ईयरा हाफ ईयरा जीरो माइनस वन पॉइंट फाइव तो आंसर आया डेल्टा एन जी का वैल्यू माइनस का वन पॉइंट फाइव ठीक है सेकंड केस में क्या हुआ सेकंड केस में जो बी बना है वो है एच टू एंड आई टू ट्वाइस हो ये देखिए यहाँ पर डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ गैसेज मोलिक्यूल दो रेक्टन की तरफ भी कितने हैं दो तो डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रहा है इसका मतलब आंसर आपको मिल गया दैट इज बी और तो किसी केस में नहीं है यहां पर कितना है देखिए वन प्रोडक्ट की तरफ टू रेक्टन की तरफ तो कितना आ गया माइनस वन और यहां पर कितना है दैट इज थ्री प्रोडक्ट की तरफ माइनस टू रेक्टन की तरफ तो कितना हो गया वन तो कहीं भी जीरो नहीं हो रहा सिर्फ बी ऑप्शन में जीरो हो रहा है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर्टिकुलर फॉर्मुले के ऊपर ही है वो कहता है आपसे गिवन ए जी टू ओ सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू ट्वाइस ऑफ ए जी सॉलिड एंड प्लस हाफ ओ टू गैस उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है कहता है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू इसमें से कौन सा ट्रू है तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए आप क्या निकाल लो डेल्टा एनजी का वैल्यू निकाल लो डेल्टा एनजी का वैल्यू इसमें कितना आ रहा है जरा चेक करो प्रोडक्ट की तरफ गैसेस मोलिकुल कितने हैं हाफ और रेक्टर की तरफ तो है ही नहीं तो डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव है और अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव है ये देखिए ये इक्वेशन भी दे रखा है अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दैट डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा यू देखिए ना डेल्टा यू के अंदर डेल्टा एनजी जुड़ रहा है तब डेल्टा एच के इक्वल हो रहा है तो यहाँ से कंक्लूड हो सकता है डेल्टा एच यानी कि चेंज इन थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगा तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बी तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अल्टीमेट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल देखिए बॉम्ब कैलोरी मीटर पर है देखिए जब आप बॉम्ब कैलोरी मीटर को पढ़ते हैं तो बहुत ही कॉमन चीज बता दी जाती है कि बॉम्ब कैलोरी मीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज को हम लोग पढ़ते हैं दैट इज हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो सीधे किसके इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और उसी पर सवाल पूछा है कहता है कंबर्शन रिएक्शन इन बॉम्ब किलोमीटर प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ सीधा आंसर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ देखना नहीं है आपको नीचे उसका हिंट भी दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और ये भी मेरा सेकंड नंबर का फेवरेट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे अब ऐसा क्या है इसके अंदर तो चेक करो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा है और थोड़ी सी भी बुद्धि आप पे तो आप निकाल दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द डेफिनेशन ऑफ एंथेल्पी ऑफ कंबर्शन इनमें से एंथेल्पी ऑफ कंबर्शन को कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है ये क्वेश्चन पूछा आपसे तो देखिए एंथेल्पी ऑफ कंबर्शन में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसका भी कंबर्शन कर रहे हो वो वन बोल होना चाहिए तो यहाँ पर सारी इक्वेशन में आपको सिर्फ मिथेन का ही कंबर्शन दिख रहा है दूसरा वो अपने कंस्टिट्यूएंट फॉर्म में होना चाहिए तो देखिए वो गैसेज फॉर्म में होता है तो इसका मतलब C और D तो आंसर नहीं हो सकते क्यों क्योंकि यहाँ पर जो मिथेन है वो लिक्विड फॉर्म में लिख के रखा हुआ है वो गलत है तो इसका मतलब आंसर या तो A होगा या B अब देखिए आगे का सीन क्या है क्योंकि दोनों तरफ वन है यहाँ पे स्ट्रोक्योमेट्री वन वन ही है और ये भी चीज सिमिलर है दोनों इक्वेशन के अंदर सीओ गैस सीओ गैस ये भी सिमिलर है तो फर्क कहाँ आ रहा है यहाँ पर एस टू ओ ट्वाइस एस टू ओ ट्वाइस लेकिन यहाँ पर एस टू ओ लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर एस टू ओ गैसेज फॉर्म में लिखा हुआ है बस ये दो चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसका मतलब जो आंसर में चेंज आएगा वो यहीं आएगा यहीं पर ही आंसर में चेंज आने वाला है ठीक है सो so फाइनली जरा सोचो आप कि अगर आपने थोड़ी सी भी बुद्धि है पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए वैसे आपको ध्यान रखना है थेल्फियो कॉम्बेशन में ये वाला रिएक्शन होता है जो जनरली वैसे पढ़ा दिया जाता है अगर आप ढंग से पढ़ा तो आंसर दे दोगे तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्वेश्चन काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है
कंबशन दिया हुआ है ना आप लोगों को कंबशन ही दिया हुआ है तो जरा चेक करो कार्बन के लिए कंबशन कार्बन ग्रेफाइट के लिए कैसे लिखोगे कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सीओ टू डायमंड के लिए भी तो ऐसे लिखोगे सी डायमंड प्लस ओ टू विल गिव यू सीओ टू तो आपने ये लिख दिया और उसके लिए एंथेल्पीज भी गिवन है अब आपसे पूछा है कि ये वाली तो देखिए इक्वेशन नंबर ए से और इक्वेशन नंबर बी से ये बी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सी कैसे बनाओगे जरा सोचो बहुत आसान है आप ए में से क्या करो बी को माइनस कर दो तो सी मिल जाएगा जरा चेक करो ए में से बी को माइनस करोगे तो सी मिल जाएगा तो ऐसे ही आपको एंथेल्पीज के लिए भी करना है ए की एंथेल्पी कितनी माइनस थ्री नाइनटी थ्री दे रखा है पॉइंट फाइव माइनस ऑफ बी की एंथेल्पी कितनी दैट इज माइनस ऑफ थ्री नाइनटी फाइव पॉइंट थ्री तो आंसर कितना आ गया माइनस प्लस यानी प्लस में आंसर आएगा और इसका आंसर कितना होगा जरा आप खुद करके देख लीजिए नीचे भी यही किया हुआ है दैट इज बी सो वन पॉइंट एट किलो जूल पर मोल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये भी बहुत आसान था और इसको आप अप्लाई कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शन विल नेवर बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे पूछ रहा है रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगी तो आपको पता होना चाहिए जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होती है पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए और अब ये तो हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए और यही पूछा आपसे कि कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगी यही पूछा आपसे और डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है गिफ्ट एनर्जी का आप जरा जाके चेक कर लो वैसे भी मैं आपको आंसर बताऊं तो देखिए यहाँ पर आंसर निकलेगा जो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी वो तो अपने आप हो ही नहीं सकती जो जो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है वो अपने आप हो ही नहीं सकती है ऐसी क्यों क्योंकि तो उसको तो आपको हीट देनी पड़ेगी एनर्जी इनपुट में देनी पड़ेगी तो वो अपने आप कैसे होगी तो इसका मतलब एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव तो पहली चीज तो ये हो गई यानी बी और डी तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव लिखा है दूसरा मतलब ये यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पहला क्राइटेरिया एंथेल्पी के फॉर्म में निकल गया कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए अब दूसरी चीज अगर कोई काम करने से किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी यानी कि फ्रीडम घटता हो तो वो काम तो वो अपने आप नहीं करेगा इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो ये आप दोनों चीजें चेक कर लो ये आंसर किसमें दे रखा है डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव ये आंसर हो गया इसका सी वो बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल क्या है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर से देखिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इसका मतलब टी किसके इक्वल है टी के एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पर जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो वर्क की फॉर्म में होगा जो भी एनर्जी में एक्सचेंज आएगा वो वर्क की फॉर्म में होगा अब उसे आपके लिए पूछता है कि एंट्रोपीज में क्या रिलेशन होगा देखो आप जब भी एनसीआर खोलते हो तो ये बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट जो आपको दिख जाएगी आप सीधे भी इसका आंसर दे सकते हो और ये चीज आपको एनसीआर खोलते ही नजर आ जाएगी बी इसका आंसर है लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंट में लिखा है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जितनी एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा एक्सपेंशन के केस में उतनी ही सिस्टम जितनी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने से उसका एनर्जी क्या होगा बेसिकली बढ़ेगा उतना ही सराउंडिंग क्या करता है उस टाइम पे एनर्जी को लूज कर रहा होता है तो इसका मतलब उनकी एंट्रोपीज में क्या होगा बेसिकली उनके एंट्रोपीज इक्वल होंगी क्योंकि आइसोथर्मल है यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो तो आइसोथर्मल है तो एंट्रोपीज इक्वल होगी लेकिन साइन नेगेटिव होगा और ये चीज बड़ी कॉमन है एनसीआर खोलती है आपको समझ में आ जाएगा हिंट भी नीचे दिया है उसको आप पढ़ लो और उसका मतलब यही निकलता है ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन है इसका तो जरा ध्यान से उसको देख ले लास्ट क्वेश्चन क्या है विच इज अगेन वेरी मच इजी कहता है दी इक्म कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गैस बी गैस ए गैस विल गिव यू बी गैस प्लस सी गैस इज रिलेटेड टू डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट एंड टेम्परेचर टी तो आपसे ये रिलेशन पूछे हैं बड़े कॉमन से रिलेशन है आपको पता होना चाहिए कि गिब्स फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ठीक है प्लस क्या होता है दैट इज आर टी एल एन ऑफ क्यू ये तो पता होगा और अगर इक्लिब्रियम कंडीशन आ गई तो उस केस में डेल्टा जी में चेंज आता ही नहीं तो गिब्स एनर्जी में चेंज नहीं होता तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी जीरो और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल लिखते हो आप के दैट इज इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट तो उस केस में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना निकल के आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी क्यू की जगह क्या लिखोगे के पी सो दिस इज एल एन बाई ठीक है सो फाइनली डेल्टा जी नॉट का वैल्यू एक तो होता है ये दूसरा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होता है ये थर्मोडाइन में आप पढ़ते हो दैट इज डे
सो फाइनली ये मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गए दस जो की बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसका फायदा उठा सके अपकमिंग एग्जाम्स में तो चलिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी थैंक यू थैंक्स अलॉट